వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం రెండు రకాల మటన్ రెసిపీస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు చూద్దామండి ఫస్ట్ మటన్ బిర్యానీ చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే మటన్ లివర్ ఫ్రై ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెండింటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం మటన్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకొని బాస్మతి రైస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్లాస్ తోటి నేను ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాను అలాగే మటన్ ఒక హాఫ్ కిలో తీసుకున్నాను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఒక కప్పు మూడు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు తీసుకొని ఇలా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ లాగా వేయించుకోవాలి ఒకవేళ మీకు ఇది తెలియకపోతే నేను ఈ లింక్ మీకు ఐ బార్ లో ఈ వీడియో పైన ఐ బార్ లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇలా వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ మూడు రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక కుక్కర్ తీసుకోండి దీంట్లో మనం ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకుని మటన్ వేసుకోవాలి ఈ మటన్ ని నేను బోన్స్ తో సహా వేసేసుకున్నాను దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక హాఫ్ కప్పు పెరుగు చిక్కగా ఉన్న పెరుగు వేసుకోండి హాఫ్ టీ స్పూన్ సాజీరా పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ లవంగాలు మూడు చెక్క ఒక అంగుల ముక్క మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ తీసుకొని వీటిని ఈ విధంగా తుంచి వేసుకోండి పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు పావు కప్పు పుదీనా తరుగు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక అరబద్ద నిమ్మబద్ద వేసుకోవాలి ఈ నిమ్మబద్దని ఇలా పిండి వేసేసుకోండి ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకొని మొత్తం ఈ మటన్ కి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి నేను ఇక్కడే కుక్కర్ లోని మొత్తం కలిపి పెట్టేసుకుంటున్నాను మీకు కావాలి అంటే వేరే బౌల్ లో సపరేట్ గా కలిపైన పక్కన పెట్టుకోవచ్చు ఇలా మొత్తం ఒకసారి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఈ కుక్కర్ కి మూత పెట్టి ఒక రెండు గంటలన్నా బాగా నాననివ్వండి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కుక్కర్ లో మటన్ ఈ మటన్ స్టవ్ మీద పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని దీంట్లో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి ఇలా ఈ ఆయిల్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ ని హైలో పెట్టుకొని ఒక ఐదు లేదా పది నిమిషాలు ఇదే విధంగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా ఒక పది నిమిషాలు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలపండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలిపిన తర్వాత కుక్కర్ కి మూత పెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రెషర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత మూత తీసి చూడండి చూసారా మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ పోసుకోండి దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ సాజీరా వేసుకోవాలి ఒక బిర్యానీ ఆకు చెక్క అంగుల ముక్క లవంగాలు రెండు యాలుకలు రెండు ఇది బిర్యానీ పువ్వు అంటారండి జస్ట్ కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీంట్లోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మనకి వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతుంది చూడండి ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి ఇలా మనకి వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ నాన పెట్టుకున్న ఈ బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి బాస్మతి రైస్ మొత్తం వేసుకోండి ఇలా వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిపి ఉడికించుకోవాలి చూడండి మనకి ఒక ముప్పావు భాగం దాకా ఉడకాలి మీరు ఏలుతో ఇలా పట్టుకొని చూసారంటే మీకు చూడండి కొంచెం లైట్ గా పలుకుంది కదా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఈ రైస్ మొత్తాన్ని సపరేట్ చేసి పెట్టుకోండి వాటర్ ఇప్పుడు మరలా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం కుక్కర్ లో ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ కర్రీని హాఫ్ వరకు వేసుకోండి హాఫ్ వేసుకొని ఆల్రెడీ మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా రైస్ ఈ రైస్ ని పైన ఈ విధంగా వేసుకోవాలి సిమ్ లో పెట్టేసుకోవాలి ఇది వేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ రైస్ వేసుకొని మిగతా కర్రీని పైన వేసుకోండి ఇలా వేసుకొని దీనిపైన కొత్తిమీర అలాగే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మరలా మిగిలిన రైస్ వేసేసుకోండి ఇలా రైస్ వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన కూడా కొత్తిమీర వేసుకోండి దీనిపైన ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ సాఫ్రాన్ వాటర్ ఉంటే మీరు సాఫ్రాన్ వాటర్ వేసుకోండి నేను ఇక్కడ వేయడం లేదు దీనిపైన మనం ఆల్రెడీ కర్రీ ఉడికించుకున్న తర్వాత మనకి కొద్దిగా పులుసు లాగా వచ్చింది చూడండి దీన్ని వేస్తున్నాను దీనిపైన కొంచెం నెయ్యి వేయండి రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఈ విధంగా నెయ్యి వేసుకున్నారంటే మనకి కమ్మటి వాసనతో పాటు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా నెయ్యి కూడా వేసుకొని మూత పెట్టి సిమ్ లోనే పెట్టుకోవాలి సిమ్ లో పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాలు సన్న మంట మీద కాని ఉడికించుకున్నామంటే మనకి మటన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది 
చూడండి ఇప్పుడు మరలా మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇదే విధంగా వదిలేసేయండి అంటే ఇప్పుడే సర్వ్ చేసుకోకుండా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగి సర్వ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడైనా రైస్ కొంచెం పలుగ్గా ఉన్నా కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉడుకుతుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు అలానే వదిలేసి సర్వ్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కింద నుంచి ఈ విధంగా అనండి చూసారు కదా పొడి పొడిలాడుతూ ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు సెకండ్ రెసిపీ మటన్ లివర్ ఫ్రై చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ మటన్ లివర్ ఫ్రైని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ హాఫ్ కిలో మటన్ లివర్ తీసుకున్నాను ఈ మటన్ లివర్ని హాఫ్ కిలో తీసుకొచ్చుకున్న తర్వాత వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మీరు ఒకవేళ షాప్ అతను అడిగారంటే షాప్లో తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళే మనకి కట్ చేసి ఇస్తారు ఒకవేళ కట్ చేసుకోకుండా తీసుకొచ్చుకుంటే ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి ఈజీగానే కట్ అయిపోతాయి మనకి మరి పెద్ద పెద్ద ముక్కలు అనుకోండి సరిగా వేగవు చూసారా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మొత్తం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకుని వాటర్ లో వేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ ముక్కల్ని శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు వాటర్ లో వేసి నీట్ గా కడిగి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు వెల్లుల్లి చిన్న సైజు ఒక వెల్లుల్లి తీసుకోండి ఎనిమిది లవంగాలు చెక్క ఒక అంగుల ముక్క తీసుకోండి ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ఇంత సైజు ఒక ముక్క తీసుకుంటే సరిపోతుంది కొబ్బరి ముక్క ఇంత సైజు ఒక కొబ్బరి ముక్క తీసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో చెక్క లవంగాలు ధనియాలు ఇవి మూడు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దోరగా వేయించుకోండి ఇలా దోరగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి దీంట్లో ఈ అల్లం కొబ్బరి వెల్లుల్లి రెమ్మలు అలాగే మనం ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న ఈ చెక్క లవంగాలు ధనియాలు ఇవన్నీ వేసి మిక్సీకి పట్టుకోవాలి మరి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవద్దు కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉండేటట్టు మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది లేదు అంటే రోట్లో వేసి దంచుకోండి టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఇలా వేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా బాండిల్ పెట్టుకోండి దీంట్లో నాలుగు లేదా ఐదు టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది ఇలా ఆయిల్ కొంచెం కాగిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న ఈ మటన్ లివర్ ముక్కలన్నీ వేసుకోండి ఈ ముక్కలన్నీ వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి ఇలా సాల్ట్ మొత్తం వేసుకొని ఇలా మొత్తం బాగా కలపండి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు మీరు మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఉడికించుకుంటూ ఉన్నారంటే మీకు వాటర్ వస్తుందండి ముక్కల్లో నుంచి వాటర్ మొత్తం మనకి బాగా ఇంకిపోయి ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది అలా వచ్చిన దాకా మీరు ఉడికించుకోవాలి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నారంటే మీకు చక్కగా ఉడికిపోతాయి మొత్తం ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి చూడండి ఈ లివర్ ముక్కల్లో నుంచి మనకి వాటర్ బాగా వచ్చాయి చూడండి ఎన్ని వాటర్ వచ్చాయి ఈ వాటర్ మొత్తం బాగా ఇంకిపోవాలి మనకి ఇంకిపోయి ఆయిల్ పైకి వస్తుంది అలా వచ్చిన దాకా ఉడికించుకోవాలి మరలా మూత పెట్టి ఉడికించుకోండి ఇంకొక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి ఇక్కడ మనకి వాటర్ మొత్తం బాగా ఇంకిపోయి ఆయిల్ పైకి తేలింది చూడండి ఇలా రావాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోండి ఇంకొంచెం కారం ఎక్కువ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఈ పసుపు కారం రెండు వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టండి ఇలా మూత పెట్టడం వల్ల ఈ పసుపు ఉప్పు కారం వేసాం కదా ఇవి మొత్తం ఈ మొక్కలకి కొంచెం పడతాయి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళా మూత తీయండి మూత తీసి దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ పొడి మొత్తం వేసుకోవాలి మసాలా మొత్తం ఇలా వేసుకొని మసాలా బాగా పట్టేటట్టు ఒక నిమిషం ఇలాగే కలుపుకుంటూ సిమ్ లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో లాస్ట్ గా కొత్తిమీర చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా రుచిగా ఉంటుందండి తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి 